Karibu mtazamaji. Hii ni nyingine tena kutoka kwa channel nambari moja inayohusiana na masuala ya sporti kwale na pwani, Sport City Online. Kama ilivyo desturi yetu kukufahamisha na kukuweka on toes, leo tumebahatika kuwa naye msemaji wa Angola FC ambayo inashikilia nafasi ya kwanza katika ligi ya Rwafa na isi mwingine bali ni Yusuf Skondo akiwa ameandamana naye kiungo mahiri Hassan Kizianda. Mahojiano haya yanaletwa kwako kwa hisani ya Quaxwell Paradise, sehemu fulani amazing iliyoko maeneo ya Msambweni ambayo huduma bora ni nyumbani. Twa, twa Yusuf Mohamed Skondo ni mzaliwa wa Milalani. Nimesomea Milalani na Finally tumekuja kuwa kwenye Angola. Tukija kwenye historia ya Angola, Angola imeanzishwa mwaka 1973. Na tezi ni kwamba ndio pia tujazaliwa. Na hiyo nafikiri ndio mwaka ambao Angola ilianza. Na hadi kufikia sasa still bado Angola ipo. Yalikuja majina na majina na mpaka sasa bado tumebaki na jina la Angola na timu ipo. Nafikiri kwa sisi kwa namba moja kwa sasa siri kubwa ile hapa ni mazoezi peke yake hakuna kitu kingine. Na tunashukuru vijana wamejitolea na wanahakikisha kwamba wametuahidi kwamba nambari moja haitopotea Milalani ama Angola. Itabakia kwa Milalani kwa Angola kwa sababu wanajisatiti kwenye mazoezi. Na pia tuko serious zaidi kujia kwenye swala la mpira kama Angola tunataka na si, Angola ni timu kubwa kama ulivyoelezea hapo nyuma kwamba tumeshashiriki paka ligi FKF ya Division 1 nafikiri kimiaka ya nyuma na kwa 2016 15 hapo na inaonyesha kwamba sisi tulikuwa na timu kubwa kwa sababu kipindi kile pia tulikuwa juu hatukuwa nyuma pale tulikuwa tukicheza na timu za kutoka Mombasa County kwa tukicheza na timu kutoka nani ukunda tulikuwa tukicheza na timu hapa hapa msamboni pia alikuwa tuko na timu moja ya mamluki alikuwa mwenzetu acheza nao na alikuwa tuko juu alikuwa tunaongoza pamoja na wao kwa hiyo kwenye ligi hizi hapa sisi naweza sema kwamba huwa tuko more serious than hizi ligi nyingine ambazo huwa zinakuja mara nyingi huwa zina makona kona huwa tuja zielewa lakini tuje swala la kwenye hii premier league huwa tunaona kwamba huwa ni urahisi sana kwetu sisi kuperform kwa sababu huwa ni mechi ambazo zinahitaji consistency na kwa wachezaji wetu consistency wako nayo wana uwezo. Naam, uh, ni support gani ambayo kwamba wengine mnapata kutokana kwa kutoka kwa mashabiki pamoja na mtaa wote kwa ujumla? Yeah, ni sema Milalani kama Milalani tuko pamoja na watu wote wana support sana timu na tunashukuru kwa mchango wao mkubwa wao wana support timu yetu kwa sababu bila mashabiki na bila mji kusinge kuwa na Angola. Yeah. Na sasa hizi tuko hapa tulipo sio kwa sababu eti nguvu ya sisi masha, sisi viongozi <coughs> ama wachezaji nguvu ya wana milalani wote nikimaanisha ma supporters nikimaanisha wale officials nikimaanisha wale fundraiser wana ambao wanasaidia timu mm. wao wote wamechangia paka Angola kufika hapo ilipo sasa hizi kwa hiyo support ipo kwa mji support ipo kwa kwa officials support ipo kwa viongozi wetu wa siasa Tunashukuru kwa support sio kwa Milalani peke yake hata outside Milalani outside Msambweni Angola na support kubwa sana kutoka kwa watu wa nje. Naam. Uh, tukiwa bado katika Premier League mm. katika dirisha la usajili ni kwamba mliweza kumsajili kiungo wakati anajulikana kama Ngenya na hakuna tetesi zote zinazoelezea kwamba mliweza kuuza mchezaji kutoka Angola kwenda timu nyingine. Je, unazungumziaje kuhusiana na swala hili? Sisi nafikiri lengo lote kubwa hapa ni kukuza vipaji na kwenye mpira nafikiri sasa hivi tunaona hata wenzetu wale wazungu ama ni sema sitaki kwenda mbali niongele wazungu tukiongelea timu hapa kwa nyumbani ukunda ai sasa sad wanajaribu kuonyesha kwamba mpira sio kwamba una sehemu moja tu unabidi unachanganya pia na tumeona kwamba Ngenya na potential Ngenya ni mchezaji mzuri kwa hiyo na kwenye timu yetu ilikuwa pengo la Ngenya tuna pengo la mchezaji kama Ngenya tukaona kwamba ni muhimu tuniingize kwenye timu yetu na hadi sasa tunaona mchango wako kwenye timu mchango wake ni mkubwa sana na kuhusu sisi kutoa mchezaji nje wachezaji wako umetoka wengi wengi tumewatoa wachezaji wengi lakini kwa sasa kusema kwamba hapa Rwafa tumeuza mchezaji bado hatujauza mchezaji yote ule mm. na pia tuna mipango mingi baadaye tena sio hii hapa tu kwamba tucheze Rafa tu peke yake tuna malengo mengi sana kwa hiyo inshallah tunajaribu 
kuangalia Mwenyezi Mungu atatufikisha swala la uwanja nisema tunatumia uwanja wa jirani zetu za ile youth hapa kutokana na kwamba Angola kama Angola hatujakuwa na uwanja ndio ni swala ambayo tuna uwanja tu ambao ni picha ambayo tunafanya mazoezi lakini uwanja wa kucheza mechi ya tuna na kwa hiyo tutaendelea kutumia uwanja wa zaire paka pale ambapo tutapata uwanja wetu ambao tutatuwezesha kucheza kucheza mechi zetu za nyumbani za nyumbani ama mechi yetu yoyote ile competitive nyumbani kwetu we appreciate rafa kwa kile wanachokifanya ama walichokifanya paka sasa so far so good kwa hiyo sisi malengo yetu ni ku lead rafa na badala kutukitumaliza kwa lead rafa tuna malengo yetu zaidi ni kwenda kucheza FKF Division 1 League ambayo nafikiri wenzetu wa Asad wanacheza na ziko timu nyingi ambazo zinacheza sasa hizi lengo letu ni kwamba vijana wetu wa milalani ikimaanisha all rafa na ni fraternity waweze kucheza mpira nje ya hapa sio kucheza mpira tu hapa rafa peke yake kwa hiyo lengo letu kubwa sisi kama Angola ni kuhakikisha kwamba timu ya Angola inaenda kashiriki ligi ya FKF. Lazima vijana wetu watoke, waonekane wacheze mpira nje. Lazima nao mpira pia uwalipe. Lazima yeah. wapate nafasi kule nje wacheze na wakicheza vizuri kule nje nafikiri timu ziko zinazoona sasa hizi. Mpira unalipa. Yeah. Na inshallah kwa kulingana na determination yao tunaamini kwamba wako watakwenda kulipa baadaye. Mimi ni sema tu naomba mashabiki wa Angola wajitokeze kwa wingi tukiwa na mechi wa support team na wakifatwa kama kuna changamoto yoyote ile ambayo ina face team wasiwe 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 na kuna ile roho ya kwamba ah, mbona leo nini ah, watoe kwa moyo wao safi ili mradi tujaribu kukuza vipaji vyetu vya hapa Milanani na Ramisi wa Dot Large Welcome to Quaxwell Paradise Hotel and Restaurant a hotel located along the Lungalunga Highway Quaxwell Paradise we have a very special a very special place especially during this covid times we have a conference hall which can accommodate so many people we have uh, self contained rooms a very special swimming pool in case of any ceremonies birthday parties a well trained chef with very delicious meals we have a very cool environment Quaxwell Paradise, go tell it on the mountains!